প্রশ্ন হলো বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি চিত্র সহ আলোচনা করো বায়ুমণ্ডল বিভিন্নভাবে উত্তপ্ত হয়ে থাকে এবং কি কি পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয় সেগুলো তোমাকে আলোচনা করতে হবে বায়ুর মধ্যে অনুভূত তাপমাত্রাকে বলে বায়ু উষ্ণতা সূর্য হলো বায়ু উষ্ণতার প্রধান উৎস অর্থাৎ সূর্যের তাপের ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে থাকে সূর্য থেকে তাপ শক্তি ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে এসে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তারপর ভূপৃষ্ঠ থেকে দীর্ঘ তরঙ্গ রূপে তাপ শক্তি বিকৃত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে বায়ুমণ্ডল বিভিন্নভাবে উত্তপ্ত হয় বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত প্রধান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রথম রয়েছে বিকিরণ যেটাকে বলা হয় রেডিয়েশন যখন কোনো মাধ্যম ছাড়াই তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বিকিরণ পদ্ধতি বলে যেমন সূর্য রশ্মি কী হয় সূর্য থেকে বিকিরিত হয় যেগুলো আমাদের পৃথিবীতে প্রবেশ করে সূর্য রশ্মি ক্ষুদ্র তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ রূপে বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয় এবং কি হয় প্রথম সূর্যালোক দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় তারপর পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন বায়ুমণ্ডল স্তরে সেই তাপ বিকৃত হতে থাকে বা সঞ্চালিত হতে থাকে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ বৃহৎ তরঙ্গ রূপে তাপ বিকিরণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে এবং এই উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ বৃহৎ তরঙ্গ রূপে যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় পরিচলন পরিচলন পদ্ধতি উষ্ণতার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুর অণুগুলি উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত ও হালকা হয় ফলে তা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং ঊর্ধ্বাংশের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ু নিচের দিকে নামতে থাকে পরবর্তীকালে সেগুলিও উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠতে থাকে ফলে বায়ুতে উল্লম্ব সঞ্চালন ঘটে এবং এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিচলন পদ্ধতি বলে তাহলে কি বলা হলো যে উষ্ণতার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু অণুগুলি কি হয় উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত ও হালকা হতে থাকে ফলে তা ক্রমশ উপর দিকে হয় অর্থাৎ যেমন পরিচলন বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে নিচের বায়ু যখন বেশি উত্তপ্ত হয় তখন সেটা হালকা হয়ে শীত উপরে চলে যায় এবং উপরে চলে গিয়ে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে সেটা পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে সেরকমভাবে এখানেও সেই বায়ু হালকা হয় এবং সেটা উপরে উঠতে থাকে ফলে তা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং ঊর্ধ্বাংশের যে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ু সেগুলো নিচের দিকে নামতে থাকে পরবর্তীকালে সেগুলো সেগুলি উত্তপ্ত হয় এবং সেগুলো উপরে উঠতে থাকে এইভাবে চক্রাকার পদ্ধতিতে এবং পরিচলন পদ্ধতিতে সেই সমস্ত বায়ুটা উত্তপ্ত হতে থাকে ছবিটা দেখো বিকিরণের ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ থেকে সেটা বৃহৎ তরঙ্গ রূপে বিকৃত হতে থাকে পরিচলনের ক্ষেত্রে উষ্ণবায়ু নিচের শীতল বায়ু উষ্ণ হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে আর উপরের শীতল বায়ু নিচে নেমে আবার উষ্ণ হয়ে উপরে তুলে যাচ্ছে এইভাবে ঘূর্ণাপথের মাধ্যমে সেই সমস্ত বায়ুটাই উত্তপ্ত হয়ে পড়ে নেক্সট হলো পরিবহন পাশাপাশি অনুষ সংস্পর্শের মাধ্যমে উষ্ণতার অপসারণ প্রক্রিয়াকে পরিবহন বলে এই পদ্ধতিতে বায়ুবীয় কণার মাধ্যমে বেশি উত্তপ্ত পদার্থ থেকে কন উত্তপ্ত পদার্থের তাপের সঞ্চলন ঘটে থাকে অর্থাৎ কি হয় যেখানে এক উত্তপ্ত বায়ুকণা থেকে বা বায়ুস্তর থেকে আরেক বায়ুস্তর সেটা তাপের সঞ্চলন ঘটে বা পরিবহন ঘটে এবং তার ফলে সেই বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ এই পদ্ধতি বায়ুবীয় কণার মাধ্যমে বেশি উত্তপ্ত পদার্থ থেকে কম উত্তপ পদার্থের দিকে সঞ্চালন ঘটে নেক্সট হলো অ্যাডভোকেশন অ্যাডভেকশন ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে চাপের সঞ্চালন ঘটলে তাকে অ্যাডভোকেশন বলে অর্থাৎ এটা ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে চাপের সঞ্চালন ঘটে থাকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণতা উচ্চ অক্ষাংশের দিকে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্ন অক্ষাংশের যে উষ্ণতা সেগুলো কি হয় উচ্চ অক্ষাংশের দিকে আস্তে আস্তে সঞ্চালিত হতে থাকে অর্থাৎ নিচে যে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে সেখান থেকে আস্তে আস্তে একটার সঙ্গে আরেকটা টাচ বা সঞ্চালনের মাধ্যমে সেই বায়ু উত্তপ্ত হতে থাকে চাপের সঞ্চালন ঘটে সরি এখানে চাপের হবে না তাপের সঞ্চালন ঘটলে তাকে অ্যাডভোকেশন বলে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে যখন অনুভূমিকভাবে তাপের সঞ্চালন ঘটে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাডভোকেশন ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে প্রবাহিত লু অ্যাডভেকশন পদ্ধতির প্রকৃষ্ট অর্থাৎ লু বায়ু যেটা কি উষ্ণ বায়ু সেটা বিভিন্নভাবে যখন অনুভূমিকভাবে এক জায়গা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করে তখন সেই অঞ্চলের স্থানীয় বায়ুকেও উত্তপ্ত করে দেয় নেক্সট হলো বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার অপ্রধান পদ্ধতি অর্থাৎ এই চারটা প্রধান পদ্ধতি বাদেও আর কিছু পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস সূর্য থেকে আগত সৌরশক্তিকে সরাসরি শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ
নেক্সট হলো বায়ু যত উপরে ওঠে ততই প্রসারিত হয় বলে উষ্ণতা কমে যায় এবং বায়ু যখন উপর থেকে নিচে নামে তখন সংকুচিত হওয়ার ফলে উষ্ণতা বেড়ে যায় এটা একটা অপ্রত্যক্ষ বা অপ্রধান পদ্ধতি নেক্সট হলো ভূ অভ্যন্তরে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে যেগুলো ইউরেনিয়াম থোরিয়াম তেজস্ক্রিয়তা বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটাতেও অনেক সময় সাহায্য করে নেক্সট আগ্নেয়গিরি প্রস্রবণ প্রবৃত্তির মাধ্যমে ভূ অভ্যন্তরীণ তাপের প্রভাবে বায়ু উষ্ণতা বৃদ্ধি অর্থাৎ কোথাও আগ্নেয়গিরি বা অগ্নুৎপাত হলে সেখানে সেই যে উষ্ণ লাভা বাইরে বের হয় তার সেই উষ্ণ লাভার সংস্পর্শে যে বায়ু অবস্থান করে সেই বায়ু উষ্ণ হয়ে পড়ে কিছু কিছু শিলার রাসায়নিক অববিকারে সৃষ্ট তাপের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে বা উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডল অনেক সময় উত্তপ্ত হয়ে থাকে